मेश एनालिसिस टेक्निक डिसेसर किटे मेश करेंट के एनालिसिस करा जोनो आमदर मेश एनालिसिस दौड़ कर है एवं कोनो एक टा सार किटे मधे विभिन्न ब्रांचे मधे ती एक ही पूरी मन कारण जाए शे जोनो आमदर मेश एनालिसिस दौड़ कर है सो शुरू ते अमर जेने नहीं जे क्या नो अमर एक टा सार किटे मेश एनालिसिस कर बो मेश एनालिसिस क्या एक एर बेशी फोल्डर सोर्स थाके तो खान शेष हर किटे प्रत्येक टेर रेजिस्टर किन पर प्रत्येक टेर इलेमेंटर मध्य दिए की परिमाण कारण फ्लो है शेटा बेर करा जो ना हमरा मेश एनालिसिस कोडे थाकी ऐसा रो उन्नत भावे बोला जाए प्रत्येक टेर सर किटे ब्रांच ब्रांचर मध्य दिए की परिमाण कारण फ्लो है शेटा के बेर करा करो तो अभी देखते पार बे इस तरह की टें बोल्डर सोर्स आचे दूंटी अतः आमदे इस तरह की टें एक ही रे बेशी बोल्डर सोर्स आचे काजी आम्र जुदी इधर उन्हें सर्किटेर क्षेत्रे प्रतिटा रेजिस्टरे मध्य दिए कारेंटे परिमाण बेर कोते चाहे अथवा प्रतिटा ब्रांचेर मध्य दिए जो दी कारेंटे परिमाण बेर कोते चाहे আমাদের ব্রাঞ্চ বলতে বোঝায় দুটি জাংশনের মধ্যবর্তী যতগুলো সার্কিটের পথ থাকে সেগুলোই হচ্ছে ব্রাঞ্চ আমাদের এই সার্কিটে জাংশন আছে দুটো এটা হচ্ছে আমাদের একটা জাংশন যেটাকে আমি এক্স দিয়ে ধরেছি এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের এই দো এই জাংশনটি যেটাকে আমি ওয়াই হিসেবে ধরেছি গাজি আমাদের এই সার্কিটের মধ্যে জাংশন আছে দুটো জাংশন হচ্ছে এমন একটি পয়েন্ট যে পয়েন্টে দুই এর বেশি সার্কিট এলিমেন্ট যুক্ত হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স নামক এই পয়েন্টের মধ্যে R1 R4 এবং R3 রেজিস্টর যুক্ত হয়েছে এবং Y নামক এই পয়েন্টের মধ্যেও V2 R2 এবং R3 এই তিনটা সার্কিট এলিমেন্ট যুক্ত হয়েছে কাজেই আমরা বলতে পারি X এবং Y হচ্ছে আমাদের এই সার্কিটের দুটো জাংশন এবং এই জাংশনের মাঝখানে যতগুলো সার্কিটের পথ আছে বা পাথ আছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের ব্রাঞ্চ কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি X এবং Y এর মাঝখানে সম্ভাব্য পথ হচ্ছে তিনটি একটি হচ্ছে X থেকে Y অর্থাৎ R3 দিয়ে আমাদের এখানে একটা কারেন্ট যেতে পারে আরেকটা হচ্ছে X কে ঘুরে এখান থেকে আমি যদি Y তে যাই তাহলে X এখানে R1 V1 R2 হয়ে Y এর মধ্যে যাবে অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের সার্কিটের আরো একটা ব্রাঞ্চ এবং আমাদের এই সার্কিটের থার্ড ব্রাঞ্চটা হচ্ছে R4 R5 এবং V2 হয় অর্থাৎ X থেকে আমি যদি যাত্রা শুরু করে এভাবে Y এর মধ্যে যাই তাহলে আমরা আরো একটা সার্কিটের পথ পাবো কাজে আমাদের এই সার্কিটে ব্রাঞ্চ আছে তিনটা এবং এই প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চ দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট বের হচ্ছে সেটাও আমরা মেশ অ্যানালাইসিস ব্যবহার করে বের করতে পারি এবার আমরা আসি যে এই সার্কিটের মধ্যে আমি যদি মেশ অ্যানালাইসিস apply kori tobe amader she mesh analysis er technique gulo ba step gulo ki ki hobe so prothom step ta hocche find mesh number orthat kon ekta circuit er moddhe jodi eker beshi voltage source dewa thake tobe she circuit e mesh analysis apply korte hole prothome je eta dorkar seta hocche mesh number ta ber kora ekhon amra chinta kori je mesh kake bole mesh hocche ashole emon ek dhoroner loop je loop er bhitor onno kono loop thakbe na amra dekhte pacchi e circuit e total loop ache tinta ekta hocche ए बाम साइड का लूप, एक तो होती है डाउन साइड का लूप, ये वो ए टोटल सर्किट मिले हो छह एक तो लूप, पर आम रहे टोटल सर्किट के लूप टेक नहीं थे पार वो ना, करने टोटल सर्किट के लूप पर भी तो आम रहे देखते बच्ची, ए दुपाशे दुटा लूप आते हैं, तार मने आमदे टोटल सर्किट के लूप टा कौन প্রথম কাজটি হচ্ছে মেশ অ্যানালাইসিস এর ফাইন্ড দা মেশ নাম্বার কাজেই আমাদের এই সার্কিটে মেশ আছে দুইটা এই সার্কিটে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেশ নাম্বার আছে দুটো সেকেন্ড যে স্টেপ সেটা হচ্ছে अप्लाई মেশ কারেন্ট এট ইচ মেশ অর্থাৎ প্রতিটা মেশের মধ্যে আমরা একটা মেশ কারেন্ট কে अप्लाई করব এবং এই বিষয় একটু খেয়াল রাখতে হবে আমরা এই যে দুটো মেশের মধ্যে মেশ কারেন্ট अप्लाई করব এই মেশ কারেন্টের ডাইরেকশন অবশ্যই একই দিকে হতে হবে অর্থাৎ আমি যদি এই মেশের মধ্যে ক্লকওয়াইজ বা ঘড়ির কাটার দিকে মেশ কারেন্ট কে अप्लाई করি তবে আমাদের এই মেশের মধ্যে ঘড়ির কাটার দিকেই মেশ কারেন্ট কে अप्लाई করতে হবে আবার আমরা যদি প্রথম মেশে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে অর্থাৎ एंटीक्लॉकवाइज जो द मेश कारण के अप्लाई कोरी तो भाई हमारे सेकंड मेशर मोड़ तो एंटीक्लॉकवाइज हमारे कारण के अप्लाई करते होंगे तो वाले हम लोग दो टो कारण के धोरी नहीं जिए तो हमारे लिए खाने मेश आचे दो टो ताय आमी दो टो कारण के नाम दिलाम होते हैं आई वन एवं आई टू এই দুটো মেশ কারেন্ট কে আমরা এই দুটো মেশের মধ্যে ধরব এবং এদের ডাইরেকশন আমি দিলাম হচ্ছে ঘড়ির কাটার দিকে অর্থাৎ আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের i2 এবং এটা হচ্ছে আমাদের i1 
I1 এবং I2 এই দুটো মেশ কারেন্টকে আমরা প্রতিটা মেশে अप्लाई করেছি তাহলে আমাদের সেকেন্ড স্টেপটা শেষ মেশ অ্যানালাইসিস এর থার্ড যে স্টেপ আছে সেখানে বলা হয়েছে ফিক্সড দা পোলারিটি অফ রেজিস্টর অর্থাৎ এই সার্কিটের মধ্যে যে কয়টা রেজিস্টর আছে সেই কয়টা রেজিস্টরের পোলারিটি বা দিক নির্দেশ করে দিতে হবে এবং এই পোলারিটি বা দিক নির্দেশ করতে হবে আমাদের মেশ কারেন্ট অনুসারে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম সার্কিট এবং দ্বিতীয় সার্কিট এই দুটো সার্কিটেই দুটো মেশ কারেন্ট কাজ করছে i1 এবং i2 সো আমরা এই i1 এবং i2 এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটা রেজিস্টরের দিক বা পোলারিটি বের করব এবং শুরুতে একটা জিনিস জেনে রাখা ভালো যদি কোনো সার্কিটের রেজিস্টরের মধ্য দিয়ে কারেন্টটা ঢোকে তবে রেজিস্টরের সেই প্রান্তকে বলা হয় পজিটিভ এবং যেই প্রান্ত দিয়ে আমাদের কারেন্টটা বের হয় রেজিস্টর রেজিস্টর থেকে সেই প্রান্তটাকে ধরা হচ্ছে নেগেটিভ কেননা আমাদের রেজিস্টর হচ্ছে একটা নন পোলারিটি এলিমেন্ট অর্থাৎ এই রেজিস্টরে কোনো পোলারিটি থাকে না শুধুমাত্র কারেন্ট अप्लाई করলেই এই রেজিস্টরের মধ্য দিয়ে পোলারিটি তৈরি হয় কাজেই আমরা যদি প্রথম মেশের দিকে একটু খেয়াল করি তবে দেখতে পাবো i1 পরিমাণ কারেন্ট যখন r1 রেজিস্টরের মধ্য দিয়ে ঢুকে তখন তার ঢোকার দিক হবে এদিকে কাজেই আমরা r one এর এই প্রান্তকে পজিটিভ এবং এই প্রান্তকে নেগেটিভ দিতে পারবো একই ভাবে i1 পরিমাণটা i1 পরিমাণ কারেন্ট যখন ঘুরে r3 রেজিস্টরের দিকে আসে তখন কারেন্টটা নিশ্চয়ই নিচের দিকে যাবে অবশ্যই এখন নিচের দিকে যখন এই i1 পরিমাণ কারেন্টটা যাবে তখন রেজিস্টরের এই প্রান্ত হবে পজিটিভ এবং এই নিচের প্রান্ত হবে নেগেটিভ কারণ কারেন্টটা হচ্ছে উপরের এই প্রান্ত দিয়ে ঢুকছে আবার i1 পরিমাণ কারেন্ট যখন r2 রেজিস্টরের কাছে আসবে তখন তার এই প্রান্তটা হবে হচ্ছে পজিটিভ এবং এই প্রান্তটা হচ্ছে নেগেটিভ অর্থাৎ আমি প্রথম মেশের জন্য প্রতিটা রেজিস্টরের পোলারিটির মানটা বের করে ফেললাম এবার আমি সেকেন্ড এই মেশটাকে দেখি সেকেন্ড মেশের মধ্যে i2 পরিমাণ কারেন্টটা প্রাধান্য বিস্তার করছে তাই আমরা এই i2 পরিমাণ কারেন্ট r4 পরিমাণ রেজিস্টরের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় এদিক দিয়ে ঢুকবে এবং এদিক দিয়ে বের হবে একই ভাবে আমি যদি i2 কে এভাবে চালাই ঘড়ির কাটার দিকে তবে আমরা দেখতে পারবো r5 রেজিস্টরের এই প্রান্ত দিয়ে কারেন্টটা ঢুকবে এবং এই প্রান্ত দিয়ে কারেন্টটা বের হবে এবং একই সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি r3 রেজিস্টরের কাছে যখন i2 পরিমাণ কারেন্টটা যাবে তখন সেই i2 পরিমাণ কারেন্টটা ঠিক উপরের দিকে এভাবে যাবে তাই আমি বলতে পারি r3 রেজিস্টরের এই প্রান্তটা হবে পজিটিভ এবং এই প্রান্তটা হবে নেগেটিভ এখানে একটা জিনিস খেয়াল করার বিষয় যখন আমরা মেশ কারেন্টটাকে अप्लाई করব তখন শুধুমাত্র আমরা রেজিস্টরের পোলারিটিটি পোলারিটিগুলোকে ফিক্সড করব অর্থাৎ রেজিস্টরের দুই পাশের মেরুগুলোকে আমরা ফিক্সড করব কখনোই ভোল্টেজকে ফিক্সড করব না কারণ ভোল্টেজ হচ্ছে একটা পোলার এলিমেন্ট এবং এই পোলার এলিমেন্টে সব সময় একটা পজিটিভ এবং নেগেটিভ টার্মিনাল থাকে কাজেই আমাদের পজিটিভ এবং নেগেটিভ টার্মিনাল থাকা যুক্ত এলিমেন্টগুলোকে কখনোই আমরা কারেন্টের ডিরেকশন অনুযায়ী পোলারিটি দিব না আমরা শুধুমাত্র রেজিস্টরের মধ্যে পোলারিটি দেব তাহলে আমাদের থার্ড কাজ শেষ মেশ অ্যানালাইসিসের যেখানে আমরা প্রতিটি রেজিস্টরের পোলারিটি বিবেচনা করেছি এবং বের করেছি সেটা এবং আরেকটা বিষয় এখানে মনে রাখতে হবে আর থ্রি রেজিস্টরে দিয়ে একটু লক্ষ্য করো আর থ্রি রেজিস্টরের যখন আই ওয়ান পরিমাণ কারেন্ট চালানো করেছি তখন আই ওয়ান পরিমাণ কারেন্ট উপর দিক দিয়ে ঢুকেছিল আর থ্রি রেজিস্টরে এবং নিচের দিক দিয়ে বের হয়েছিল তাই আমরা আর থ্রি রেজিস্টরের উপরের দিকটাকে পজিটিভ ধরেছিলাম এবং নিচের দিকটাকে নেগেটিভ ধরেছিলাম কিন্তু আবার যখন আই টু পরিমাণ কারেন্ট আর থ্রি রেজিস্টরের মধ্যে দিয়ে ফ্লো হচ্ছে তখন আই টু পরিমাণ কারেন্ট নিচ দিয়ে ঢুকছে এবং উপর দিয়ে বের হচ্ছে তার মানে এখানে আর থ্রি রেজিস্টরের নিচের দিকটা ছিল পজিটিভ এবং উপরের দিকটা ধরা হচ্ছিল নেগেটিভ তার মানে আমাদের এই আর থ্রি রেজিস্টরটা দুটো মেশের মধ্যেই কমন এলিমেন্ট হিসেবে যুক্ত রয়েছে ঠিক সেই কারণে আমাদের এই দুই ধরনের কারেন্ট পরস্পর বিপরীত থেকে এই আর থ্রি রেজিস্টরের মধ্য দিয়ে ফ্লো হবে এবার আমরা চার নম্বর কাজে আসি চার নম্বর স্টেপ হচ্ছে মেশ অ্যানালাইসিসের যে প্রতিটা মেশের মধ্যে কেভিএল অ্যাপ্লাই করতে হবে কাজে আমরা যদি প্রথম মেশের দিকে কেপিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমি এখানে লিখি কেভিএল অ্যাট ফার্স্ট মেশ যদি আমি প্রথম মেশের মধ্যে কেবিএল অ্যাপ্লাই করি তবে সেই জিনিসটা দাঁড়াবে আমরা যেই মেশের মধ্যে কেবিএল অ্যাপ্লাই করব সেই মেশের মধ্যে প্রতিটা কেবিএলের দিক ঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ এই মেশের মধ্যে যে পরিমাণ ভোল্টেজটা ড্রপ হচ্ছে ঠিক সেই পরিমাণ ভোল্টেজ এখানে সাপ্লাই করা হচ্ছে কাজে আমরা যদি কারেন্ট ডিরেকশন অনুযায়ী দেখি তবে আমরা প্রথমে আর ওয়ান রেজিস্টরের দিকে একটু দেখি ধরা যাক আর ওয়ান রেজিস্টরের মধ্যে আমাদের যে রেজিস্টরটা ছিল তার মান ছিল আই আর ওয়ান এবং আই ওয়ান পরিমাণ কারেন্ট এখানে ঢুকছে অর্থাৎ আমরা এই লুপ কারেন্ট অর্থাৎ মেশ কারেন্ট অনুযায়ী যদি আমরা এই লুপটাকে চালানো করি তবে আমাদের সামনে প্রথমে যে চিহ্নটা আসবে আমরা কেভিএল এর ক্ষেত্রে ঠিক সেই চিহ্নটাকে নেব কাজে আমি যদি
এরপর আমরা যদি এই লুপ কারেন্ট আই ওয়ান অনুসারে উপরের দিকে যাই তবে প্রথমে আসবে হচ্ছে প্লাস চিহ্ন এবং আর ওয়ান পরিমাণ রেজিস্টর তাই আমাদের এখানে চিহ্ন হবে প্লাস এবং আর ওয়ান পরিমাণ রেজিস্টরের মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ ভোল্টেজ ড্রপ হবে সেটা ওহমের সূত্র অনুসারে হবে আর ওয়ান ইন্টু আই ওয়ান কারণ ওহমের সূত্র অনুসারে আমরা জানি প্রতিটা ভোল্টেজটার মান হচ্ছে কারেন্ট এবং রেজিস্টেন্সের গুণফল কাজে আমাদের এখানে যে ভোল্টেজটা ড্রপ হবে আর ওয়ানে তার মান হচ্ছে আর ওয়ান আই ওয়ান আমরা যদি এই লুপটাকে ঘুরে আবার নিচের দিকে আসি তবে আবার আমরা পজিটিভ সাইনটা পাবো অর্থাৎ আই ওয়ান পরিমাণ কারেন্টের জন্য এখানে নিচে আবার আর থ্রির ক্ষেত্রে পজিটিভ সাইনটা পাবো তাই আমাদের এখানে এই পজিটিভ সাইন বসবে এবং আর থ্রির মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ ভোল্টেজটা ড্রপ হবে তার মানে এখানে বসবে তবে এখানে একটা কৌশল আছে যে আর থ্রির মধ্য দিয়ে একই সাথে আই ওয়ান পরিমাণ কারেন্টও ফ্লো হচ্ছে আবার আই টু পরিমাণ কারেন্টও ফ্লো হচ্ছে যেহেতু আমরা প্রথম মেশ নিয়ে কাজ করছি তাই আমরা এখানে আই ওয়ান পরিমাণ কারেন্টকে বেশি প্রাধান্য দিব এবং আই টু পরিমাণ কারেন্টকে কম প্রাধান্য দিব এবং এই প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের আই ওয়ান থেকে আই টুকে বিয়োগ করে দেওয়া কাজে আমাদের আর থ্রি রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে বোল্ডার স্টপ হবে রেজিস্টেন্স আর থ্রি ইন্টু আই ওয়ান মাইনাস আই টু অর্থাৎ আমাদের এই জিনিসটাই হচ্ছে আর থ্রি রেজিস্টারের মধ্য দিয়ে প্রথম মেশ কারেন্টের জন্য বোল্ডার স্টপ এবং সবসময় যখন আই ওয়ান পরিমাণ কারেন্ট আর টু এর কাছে আসবে তখন আমরা এখানে পজিটিভ সাইন পাবো তা আমরা পজিটিভ সাইন দিব এবং একই সাথে আর টু পরিমাণ রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে বোল্ডার স্টপের পরিমাণ দিব আর টু ইন্টু আই ওয়ান ইজ ইকুয়াল জিরো কারণ আমরা কেভি এর অনুসারে জারি কোনো একটা লুপের মধ্যে অথবা বদ্ধ পথের মধ্যে ভোল্টেজ ড্রপ এবং ভোল্টেজ সোর্সের টোটাল অ্যালজেব্রিক সাম হচ্ছে জিরো এবং এটাকে আমি যদি এখানে একটু সংক্ষেপে লিখি তবে জিনিসটা ঠিক এমন দাঁড়াবে আই ওয়ান আর ওয়ান প্লাস আই ওয়ান মাইনাস আই টু ইন্টু আর থ্রি মাইনাস এখানে প্লাস হবে প্লাস আর টু আই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ভি ওয়ান অর্থাৎ এই জিনিসটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম মেশের জন্য কে ভি এল এবার আমরা সেকেন্ড মেশের দিকে একটু লক্ষ্য করি সেকেন্ড মেশের মধ্যে আমরা আই টু পরিমাণ কারেন্টকে ফ্লো করিয়েছি এবং এই আই টু পরিমাণ কারেন্টটা প্রতিটা রেজিস্টরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে এখন আমি যদি সেকেন্ড মেশের মধ্যে কে ভি এল অ্যাপ্লাই করি সো এখানে আমি দেখি কে ভি এল অ্যাট মেশ টু তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আগের মতোই আমাদের এই আই টু পরিমাণ কারেন্টের লুপটাকে ঘুরতে হবে ঘুরার সময় আমাদের সামনে যে চিহ্নটা পাবে আমরা সেটাকে দিব এবং রেজিস্টরগুলোর সাথে আই টুকে গুণ করে গোল্ড স্টপ বের করব এবং ভি টু যে ভোল্টেজ সোর্স আছে সেটা আগের মতোই থাকবে কাজে আমি যদি এই মেশ টুয়ের মধ্যে কে ভি এল অ্যাপ্লাই করি তবে সেটা হবে এরকম প্রথমে আমাদের আই টু পরিমাণ কারেন্টটা আর টু আর থ্রি দিয়ে ঢুকছে কিন্তু একই সাথে আর থ্রি এর মধ্যে আই ওয়ান পরিমাণ কারেন্টও কাজ করছে তাই যেহেতু আমরা সেকেন্ড মেশ নিয়ে কাজ করছি তাই আমাদের এখানে সেকেন্ড মেশের আই টু পরিমাণ কারেন্টটা বেশি প্রাধান্য পাবে ঠিক সেই কারণে আমাদের এই আর থ্রি এর মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ ভোল্টেজ ড্রপ হবে সেটা হবে আর থ্রি ইন্টু আই টু মাইনাস আই ওয়ান কাজে আমরা যদি এখানে একটু লিখে ফেলি সংক্ষেপে প্রথমে আর থ্রি এর মধ্যে দিয়ে যে ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে তার মানে হচ্ছে আর থ্রি ইন্টু আই টু মাইনাস আই ওয়ান তারপর আমরা দেখি এই আই টু পরিমাণ কারেন্ট আর ফোরের মধ্যে দিয়ে ঢুকছে এবং একই সাথে পজিটিভ সাইন আছে এখানে তাই আমরা এখানে একটা পজিটিভ সাইন দেব প্লাস দিয়ে আমাদের আর ফোর ইন্টু আই টুকে গুণ করে দেব এরপরে আবার সে আই টু পরিমাণ কারেন্ট আই ফাইভের কাছে এসেছে এবং আমরা আবারও পজিটিভ সাইন পাচ্ছি তাই আমাদের এখানে পজিটিভ হবে এবং আর ফাইভের সাথে আই টুটা গুণ হবে এবং একই সাথে আমাদের যখন ভি টু এর কাছে আমরা চলে যাব তখন দেখব যে ভি টু এর পজিটিভ সাইনটা আমাদের কাছে আসছে তাই আমরা এখানে পজিটিভ ভি টুকে নেব ইজ ইকাল টু জিরো করে দেব সো এটাকে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তবে আমরা এখানে আসলে দুইটা সমীকরণ পাব সো এটা হচ্ছে আমাদের এক নম্বর সমীকরণ এবং এটা হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর সমীকরণ কাজে আমরা যদি এই পাঁচটা চারটে স্টেপ বেসিক্যালি এই চারটা স্টেপ ফলো করে সব শেষে এরকম দুইটা ইকুয়েশন পাই দুইটা মেশের জন্য তবে এই দুইটা ইকুয়েশন সলভ করলে আমাদের ম্যাথ হয়ে যায় এবং প্রত্যেকটা অঙ্কে দেওয়া থাকে যে ভোল্টেজের মানগুলো কত এবং এর রেজিস্টেন্সের মানগুলো কত আমাদের শুধুমাত্র বের করতে হয় আই ওয়ান এবং আই টু অর্থাৎ ব্রাঞ্চ কারেন্টগুলোকে বের করতে হয় এবং একটা জিনিস মনে রাখার বিষয় যদি কোনো সার্কিটে মেশের সংখ্যা দেওয়া থাকে এভাবে অর্থাৎ যে সংখ্যক মেশ থাকে আমাদের সেই সংখ্যক ইকুয়েশনটা থাকবে আমাদের এখানে সার্কিটের মধ্যে মেশ ছিল হচ্ছে দুটো তাই আমরাও ইকুয়েশন পেয়েছি হচ্ছে দুইটা যদি আমাদের এই সার্কিটে আরও একটা মেশকে দেওয়া থাকতো তবে আমরা এই তিনটা ইকুয়েশন পেতাম এবং সে তিনটা ইকুয়েশন থেকে আমাদের